हाय बंधुरा हमें प्रीतम अनेक दिन धरे हाँ के गंध फोन कर सरि मैं शुभंकर फोन कर ना 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 नाक सीट करबें ना गंध मैंने कि हल बेपार बुझल ना ये सब भावार को दरकार नहीं गंध हम एक भलो बंधुर नाम और नाम हे शुभंकर दे हमें एकसाथे कलेजे पढ़ाशुना कर एक ही साथ पास करो विभिन्न कारणवशत होस्टेले थार समय और नामकरण है गंध अपन जे रम बधव जे रम नाम डाके सरकम ही कि हमारे बंधुर नाम और पड़े जैक तो बंधु हाँ के बेस किसुद फोन कर ट्रेडिंग विभिन्न विषय जाना तो जगह है शुरू दिखे सब प्रथम दिखे सवार ही एक किसिटी थे जानबो वो जानब ता हमें तई भावलम जो यूट्यूब तो अने भिडियो देखे सब किच् तो यो लोक के तो जानी ना शेखाते पर ना क्यों शुदू भावलम जो गंध के जो ठीक ठाक शेखाते मन है हमार जो का शेखल सैटिस्फैक्शन आसेंपनारा जरा भिडियो देखें अपनाराओ जो एक कि शेखें तो हमें से आपनर भलो अच्छा बेपार शुरू आगे बोले दी सम्पूर्ण विगिनार्जर जो भिडियो करी अथवा खोला मन मानुष्ठ बोले रखा भलो खोला मन मानुष्ठ जर बस पेज आज ता हम अनेक कि भावें भिडियो टीडियो देखे अत हमारे जाना दरकार नहीं खोला मन हन स्वाभाविक भाई अपनी भिडियो देखें आशा करब जो ता शुरू कर बोली एकदम प्रथम थे शुरू करी तो ओके तो हाँ आस्ते आस्ते शेखाते हैं तो प्रथम भावल शुरू करा जाए ओ कि जेने जे इतिम्य ना जेने जे तो एक बार शुरू थे शेखा चेषा करा जरा संगे थकबें ता अल्प विस्तर जरा जान एक शुने नीन और एक बार झालिए नीन जिनगुल तो आज के शिखब से कैंडल स्टिक चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट कि जिन एस बेपार जपानी थे जपानी मैं नाक चार्ट चोटाना मालगलो जैक और रखम नाक चार्ट चोटाना हम कि माथा भलो बुद्धि आज बेपारी जो शुने जानिना कत सत्य तब बेपार इंटरेस्टिंग जे जपानी आगे जो बजारे मालपत्र बिक्री टिक्री करत तो तक तो अत मैं हिसाब रखार मत जिनपत अत छो ना खाता कलम तो ओरा जो बजार चलत तो तक कि करत विभिन्न रकम इट बाई जतियों विभिन्न रकम जिन चापिए चापिए को जिन धरन दाम बाढ़ल से इट तीनटे इट ऊपर रेखे दिल मानी जिन लम्बा हलो कई और दाम आर को जिन दाम कमल तुटो इट सैडे इट बा ब्लक अपनी जी बोलें सेगल के सरिए निल ते कि बेपार जो जिन लम्बा हम बोझा जा जिनटार दाम बढ़े आर जो दाम पड़े जा तक और इटर ब्लकगुलो के सर देते तो यकम भाव आल्टिमेटलि कर उद्देश्य टाइम करार उद्देश्य हेटाई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देवा टोटाल एक मार्केटे सारा दिन जहाँ जिन चलते से ही जिनटार ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यटार माध्यम दीते जपानी एट बेस कर दीजिए यही जखनते यहाँ तैरी हल एर पर आस्ते आस्ते विभिन्न रकम समय जत एगिए तेज़ जिनपत विवर्तन होते होते जिनपत और उन्नत होते होते आज के कैंडल स्टिक ए रकम पर्या दाड़ी है सुंदर जिन दारूण जिन एकदम छब्र मत बुझिए देव आशा करी भाव लागे कोसुविधा है ना तो जैक ये कैंडल स्टिकर बेपार आस्ते हाँ जो है तेल एक कैंडल स्टिक धरी हमें जेको एक कैंडल स्टिक निल टोटाल कैंडल स्टिकटा रही है ये कैंडल स्टिकटा के एक जेको समय कैंडल स्टिक हिसाब से रकम दादा यहाँ मैंने तो बुझल ना बेपारे धरून आपनी कि बोलें आज के सकाल नटार समय बजार खुल ये तो अपनी जानें सकाल नटार समय बजार खुलल नटा पंद्रह अपन समय देशे समय जे रखम समय खुलल खुलल से हीखान मार्केट क्लोज हवा ये टोटाल समय कि सारा दिन ये सारा दिन के आनी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर बुझे पड़लें कि बोल मान ये टोटाल कैंडल स्टिक हमारे जदि एक गोटा दिन है बुझते पर गोटा दिन कम गे एखो कैंडल तो स्टिक पढ़ा शेखें नहीं कहीं आनी बुझते ना कीरकम गे क्यों अपनी यटुकु बुझे जो एक गोटा कैंडल स्टिक हाँ के ई गोटा दिन पिक्चार गोटा दिन छविटा कम छोटे देखिए दिल बुझलें 
এইবার এই ক্যান্ডেল স্টিকটা একটা গোটা দিনের হতে পারে একটা গোটা ঘন্টার হতে পারে পনেরো মিনিটের হতে পারে আরও ছোট করলে পাঁচ মিনিটের হতে পারে বা এর নিচে আরও হতে পারে মানে এই একটা ক্যান্ডেল আপনি যে সময়টুকুর জন্য নেবেন সেই সময়টুকু ছবি কীরকম ছিল বা সিনারিও বা সাইকোলজি কীরকম ছিল এই একটা ক্যান্ডেল আমাকে বলে দেবে জলের মতো ক্লিয়ার গন্ধ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ঠিক আছে তাহলে শোন এই ক্যান্ডেল স্টিকগুলো এবার আমরা রিড করা শিখবো আমাদের ক্যান্ডেল স্টিক কী বোঝাচ্ছে শোন ক্যান্ডেল স্টিকের এই যে লোটা রয়েছে যে সব থেকে নিচে যেটা সেটাকে আমরা বলি লো এটাকে আমরা যেখানটা ক্যান্ডেল স্টিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সেইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ক্লোজ আর যতটা উপরে যায় সেটাকে আমরা বলছি হাই এটা সবাই জানে এটা এতদিনে তুইও বুঝে গেছিস কিন্তু যারা বোঝেনি নতুন নতুন দেখছে এটা শিখছে তাদেরকে আর একটু ক্ল্যারিফাই করে দেওয়ার জন্য আমি একটুখানি বলে দিলাম আর কি ঠিক আছে যাই হোক তাহলে এই ক্যান্ডেলটার ক্ষেত্রে আমার কি হচ্ছে এই ক্যান্ডেলটার ক্ষেত্রে এটাই আমার লো হচ্ছে যেহেতু এর লোটা নেই তাই কিন্তু এই ক্যান্ডেলটার একটা কিন্তু এরকম সরি এরকম না হয় এই ক্যান্ডেলটার একটা এরকম ছোট্ট একটা এরকম লো থাকতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু লো হয়ে গেল আমার এইটা ঠিক আছে ধরুন এখানে একশো টাকা আছে এখানে আছে একশো এক টাকা এটা ধরুন একশো পাঁচ টাকা এটা ধরুন একশো ছ টাকা বা সাত টাকা এই হলো আমার ক্যান্ডেল এই যে টোটালটা এই ওপেনিং থেকে ক্লোজিং এটাকে বলছে আমার ক্যান্ডেলের বডি কি বলছে বন্ধ ক্যান্ডেলের বডি জিনিসগুলো মনে রাখবি কিন্তু আমি কিন্তু পরে ধরবো আবার এটাকে বলছে ক্যান্ডেলের বডি এইগুলো যেটাকে বলছে হচ্ছে সুন্ডি বা এটাকে ইংলিশে বলে টেল টি এ আই এল বা ল্যাজ বা তুমি বলতে পারো শ্যাডো ঠিক আছে ওহ তোকে আবার তুমি বলে দিলাম হ্যাঁ কি অবস্থা যাই হোক বা তুই বলতে পারিস এটাকে শ্যাডো এগুলোকে বলে শ্যাডো আর এটাকে বলছে বডি আচ্ছা এটা গেল গ্রিন ক্যান্ডেলে এবার আসি রেড ক্যান্ডেলে রেড ক্যান্ডেলে হয় গ্রিন ক্যান্ডেলের ঠিক উল্টো যেটা যেটা ওপরে থাকে সেটা হচ্ছে ওপেন অথবা হাই এক্ষেত্রে ধরো বা ধর তুই এখানে একটা এরকম টেল আছে ঠিক আছে ব্যাস এক্ষেত্রে কি হলো হাই হয়ে গেল আমার এইটা ওপেন হয়ে গেল এইটা এইটা আমার হয়ে গেল ক্লোজ আর এটা আমার হয়ে গেল লো এটা আমার হয়ে গেল লো বোঝা যাচ্ছে তাহলে রেড ক্যান্ডেলের বেলা কিন্তু ঠিক উল্টো এটা ওপেন এটা ক্লোজ এটা লো এই যে এত ওপেন ক্লোজ ভাট বকছি এর পিছনে কারণটা কি এবং এটা থেকে কি বুঝবো বলছি শোন ধর ধর কালকে কালকে ধর তোর পাড়ার বাজারটা খুলবে বা তুই তোর একটা দোকান আছে তুই সেখানে মালপত্র বেচাবেচি করিস তোর পাড়ায় বাজারে তো সেই বাজারে গোটা দিনে কি রকম আলুর দাম বাড়লো কমলো সেটা আমরা একটা এই ক্যান্ডেল স্টিক এই একটা গোটা ক্যান্ডেল স্টিক দিয়ে আমরা বুঝে যাব সারা দিনে আমার বাজারে কি হয়েছিল লোকটাকে থাকার দরকার নেই তাকে যদি এই ক্যান্ডেল স্টিকটা দিয়ে দেওয়া হয় সে বুঝে যাবে যে আজকে বাজারে কি হয়েছিল বোঝা গেল বুঝতে পেরেছিস শোন এবার সকালবেলা বাজার সাপোজ আমার একশো টাকায় খুলেছে ঠিক আছে আজকে আমার আলুর দাম একশো টাকায় খুলেছে সকাল নটার সময় আমার বাজার খুলেছে বাজার খুললো বাড়লো 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 এইবার দেখা গেল দুপুর একটা নাগাদ আলুর দাম চলে গেছে একশো দশ টাকায় ঠিক আছে তখন ক্যান্ডেল স্টিকটা কীরকম দেখতে ছিল তখন ক্যান্ডেল স্টিকটা দেখতে ছিল কিন্তু অন্যরকম খেয়াল কর তখন কিন্তু ক্যান্ডেল স্টিকটা কী হচ্ছে আমার মানুষটা আসলে এরকম গণ্ডগোল করছে কেন তো আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক তখন আমার ক্যান্ডেল স্টিকটা কিন্তু দেখতে ছিল এই রকম পুরো ক্যান্ডেল স্টিকটা কিন্তু তখন ভর্তি ছিল এটা পুরো ঢাকা যখন একশো দশ টাকায় ছিল এইবার কোনো কারণে দাম আমার উপরে সেলাররা চলে এলো সেলিং প্রেশার এলো উপর থেকে যারা সেল করে তারা চাপ দিল সেলিং প্রেশার আসায় এরকম ছিল ক্যান্ডেল স্টিকটা পুরোটা পুরোটাই সবুজ ছিল কোনো কারণে বারোটা থেকে একটা দেড়টা সময় একটু কমলো দুটো সময় একটু কমলো তিনটে সময় একটু করলো এরকম উপর নিচ করতে 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 তিনটে সাড়ে তিনটে সময় এসে এখানে এসে বাজার বন্ধ হয়ে গেল তাহলে আমি কি বুঝলাম যে এখানে বাজার খুলেছিল 
হাই এত পর্যন্ত গেছিল এখানে এসে মার্কেট বন্ধ হয়ে গেল মানে এটা ধর আমি বললাম তোকে একশো সাত টাকা তাহলে একশো টাকায় খুলেছিল একশো দশ পর্যন্ত গেছিলো মার্কেট একশো সাত টাকায় এসে বন্ধ হলো বোঝা গেল ধর ওই সময় এটা আমার ছিল না এই তেলটা ছিল না তেলটাকে ভুলে যা ঠিক আছে এটা আমার ছিল না তাহলে বুঝতে পারলি একশো টাকায় খুললো একশো দশ টাকা পর্যন্ত গেছিলো একশো সাত টাকায় এসে বন্ধ হলো এইটা থেকে আমরা কি কি বুঝলাম একটা ক্যান্ডেল বোঝাবো সব বুঝে যাবি ঠিক আছে এটা থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারি দেখ এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাজার যখন ক্লোজ হলো বাজার বুলিশ ক্লোজ হলো কেন না দেখ এর বডিটা কত বড় ওই সব দেখতে হবে না ক্যান্ডেলের বডি প্রাইসটাই দেখ না প্রাইসই সব কিছু ঠিক আছে প্রাইস কিন্তু সব কিছু ক্যান্ডেল ম্যান্ডেল এসব ভাবি যাবি অনেক পরে আগে প্রাইস প্রাইস আমাকে কি বলছে একশো টাকায় খুলেছে একশো সাত টাকায় ক্লোজ হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছিস মাঝখানে সাত টাকা প্রাইস বেড়েছে আর একশো দশ পর্যন্ত গেছিল তাহলে এইটুকুনি আমার বুলিশরা রয়েছে যারা বুলস মানে মার্কেটকে লং করতে চায় যারা বায়ার্স তারা রয়েছে আর এইটুকুনিতে আমার রয়েছে সেলার্সরা কেননা দেখ সেলার্সরা কি করেছে একশো দশ পর্যন্ত তো আমার প্রাইস চলেই গেছিল সেলাররা এত প্রেশার দিয়েছে যে এইখানে যায় বায়ারগুলো ছিল তাদেরকে পিছন হতে হয়েছে একটা দড়ির খেলা ভাবনা দড়িটা এখান থেকে দুজন মিলে আমরা টানা শুরু করেছি ঠিক আছে দড়ি খেলা ভাব এপার থেকে বুলসরা বুলসরা এপারে রয়েছে ধর বুলসরা এপার থেকে এত টেনেছে বুলসরা এপার থেকে এত টেনেছে যে দড়িটার একটা আমরা দড়ি মাঝখানে একটা সুতো ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম ভাবে এটা আমার জিরো লাইন ঠিক আছে এপার থেকে বিয়াসরা টানছে এপার থেকে বুলসরা টানছে বুলসরা এত টেনেছে যে এই দড়িটাই যেটা দড়িটা ছিল এই দড়িটা আমার এইখানে চলে গেছে তাহলে তুই কি বুঝলি যে এই যে এতটা রয়েছে এই এতটাই আমাদের বায়াসরা রয়েছে কিন্তু আমরা একটা জিনিস খেয়াল কর দড়িটাকে টেনে এই পর্যন্ত নিয়ে গেছিলাম কিন্তু সেলার্সরা ওই সময় এত টেনেছে আবার যে দড়িটা আলটিমেটলি এখানে এসে বন্ধ হলো তার মানে কি বুঝলাম আমরা এখান থেকে এতটা বায়াসরা রয়েছে এখান থেকে এতটা সেলার্সরা রয়েছে বোঝা গেল তার মানে একশো দশ টাকার ওপরে যখন প্রাইস যাচ্ছে কোনো একটা সেলিং প্রেশার ওপর থেকে আসছে যার জন্য প্রাইস নিচে নেমে একশো সাত টাকায় ক্লোজ হচ্ছে তাহলে এইটুকুনি সেলার্সরা রয়েছে আমার সেলিং প্রেশার রয়েছে আর এইটা আমার বাইং প্রেশার এখান থেকে এতটা বুঝে গেল বন্ধ বুঝতে পেরেছিস কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে না আচ্ছা ছোট্ট তেলটা দিয়ে মুছে দিলাম সেটা জিজ্ঞেস করতে পারিস ছোট্ট তেলটা কী হলো ধর এখানে এরকম ছিল তাহলে জিনিসটা কি হতে পারে সকালবেলা কোনো একটা সময় প্রাইস খুলেছিল খুলে একটু নিচের দিকে এসছিল নিচের দিকে এসে বুলসরা এমন টেনে যে মালটাকে টেনে সালা প্রাইস ওপর দিকে নিয়ে চলে গেছে তাহলে কি হলো এইটুকুনিও আমার কিন্তু অ্যাকচুয়াল বুলসরাই ধরলাম আমরা মানে টোটাল ক্যান্ডেলটা রেঞ্জ যে এতটা হলো ঠিক আছে তার মধ্যে এই টোটাল রেঞ্জটাতে কি বুঝলি যে এইখান থেকে দেখে সাইকোলজি দিয়ে ভাব যে আমার প্রাইস তো নিচের দিকে গেছিল কিন্তু কিছু বুলসটা এমন টেনেছে যে এই বিয়ার যারা নিচের দিকে নিয়ে এসেছিল তাদেরকে ঠেলে ওপর দিকে তুলে দিচ্ছে তাহলে কে শক্তিমান হলো এখানে অবশ্যই বুলসরা শক্তিমান হলো এখান থেকে প্রাইস ওপর দিকে চলে গেল এখান থেকে এইটুকুনি বিয়াসরা শক্তিমান মানে জিতেছে আর এখান থেকে এতটা রয়েছে বুলসরা পাতি জলের মতো ক্লিয়ার হলো এবার এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটাকে নিয়ে তো তুই তো ধুয়ে জল খাবি না তোকে তো আলটিমেটলি দেখতে হবে প্রাইস তাহলে প্রাইস কি বোঝা যাচ্ছে যে একশো থেকে একশো সাত টাকার মধ্যে বুলসরা রয়েছে আর একশো দশের ওখানে গেলেই কিছু সেলার্সরা চলে আসছে যারা এটাকে প্রেশার দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে একদম জলের মতো ক্লিয়ার আশা করি আমাদের এই বুলিস ক্যান্ডেলস্টিকটা বিয়ার স্ক্যান্ডেলস্টিকটা ঠিক এর উল্টো প্রাইস এখানে খুলেছিল ঠিক আছে প্রাইস এখানে খুলেছিল কোনো কারণে বুলসরা চাপ দিয়ে ওপর দিকে নিয়ে গেছিল তারপরে আর বুলসরা পারেনি বিয়াসরা এমন চাপ দেওয়া দিয়েছে যে প্রায় সোজা নিচের দিকে এসে এইখানে ক্লোজ হয়েছে মানে ধর নটার সময় খুলেছিল সে বুলসরা এমন চাপ দিয়েছে প্রাইস এখান এটা ধর তখন একশো এখানে এমন চাপ দিয়েছে এখান থেকে একশো এক টাকায় নিয়ে গেছিলো বুলসরা তোলার চেষ্টা করেছিল খুব কিন্তু পারেনি বিয়াসরা এমন প্রেশার দিয়েছে প্রাইসটাকে নিয়ে এসে পঁচানব্বই টাকাতেই ক্লোজ করেছে আর গেছিলো নিচ পর্যন্ত ধর তিরানব্বই টাকা বা বিরানব্বই টাকা পর্যন্ত গেছিলো ঠিক আছে তাহলে কি বোঝা গেল যে প্রাইস এখান থেকে এইটুকুনি আমার রয়েছে বুলসরা কিন্তু সেখান থেকে বিয়ার্সরা এমন প্রেশার দেয় আলটিমেটলি পঁচানব্বই টাকায় ক্লোজ করে তাহলে কি আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু হয়ে গেল বিয়ার্সরা সেন্টিমেন্ট এই প্রাইস পর্যন্ত আমার বিয়ার্সরা অ্যাক্টিভ আর এইখান থেকে আবার বুলসরা অ্যাক্টিভ হয়েছে 
যদি ওই পুরোটা একটা লাল তেল বা কালো তেল যাই থাকতে পারো সেটাকে নিয়ে কনফিউশন থাকবে না তেল নিয়ে প্রচুর কনফিউশন থাকে তেলের কেসটা কিন্তু ভালো করে মিটিয়ে নে তুই দেখ তেলটা হয় কেন এখান থেকে এইটুকুনি বুলস প্রেসার দিয়েছে বুলস তুই ভাব না ভাব যারা শক্তিশালী ছিল এত দূর তো আমার যখন এটা পড়েছিল যখন পড়েছিল নিচের দিকে তখন আমার ক্যান্ডেলটা ছিল এরকম গোটার পুরোটাই লাল ছিল এবার আমার নিচ থেকে বুলসরা প্রেসার দেওয়া শুরু করায় প্রাইসটা কোনো রকম এরকম করতে 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 গিয়ে ওপরে গিয়ে ক্লোজ হয় তাহলে কী হলো এইটুকুনি আমার এইটুকুনি আমার বুলসরা রয়েছে আর এতটা আমার বিয়াস রয়েছে একদম ছবি জলের মতো ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ কি না এইটা থেকে এতক্ষণ বোঝানোর মানে এটাই যে এটা থেকে কিন্তু দেখতে কি সব এইগুলো তো বুঝেই যাবি দেখতে দেখতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে প্রচুর দেখবি যত চার দেখবি তত তোর ক্লিয়ার জিনিসপত্র ক্লিয়ার হবে এটা দেখে সাইকোলজিটাকে ধরার চেষ্টা কর যে তুই মানে এই ক্যান্ডেল স্টিকটা দেখে তোর ভাবনাটা কোন পথে যাবে এটাকে কিন্তু প্রথমে তোর মাথায় গ্রিপ করাতে হবে ওকে ভিডিওটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু খুব হেল্পফুল ভিডিও যারা এতক্ষণও লেগের থেকে ভিডিওটা দেখছেন আমি শিওর তারা শেখার জন্যই দেখছেন এবং আমি প্রে করব তারা যেন ট্রেডিং লাইফ তাদের আরও হ্যাপি হয় ওকে তো এবার চলে আসি আমরা তাহলে একটা এটা নিয়ে সাইকোলজিটা বুঝে গেছিস কি এবার চলে আসি আমরা একটা ক্যান্ডেল স্টিক চার্টে তোর এই চার্টটাই এটা আইসিআইসিআই ব্যাংকের একটা মান্থলি চার্ট আমি বার করেছি দেখ এই ক্যান্ডেল স্টিকটায় দেখ এই ক্যান্ডেল স্টিকটায় প্রাইস এখানে ওপেন হয়েছিল ঠিক আছে এইখানটা দেখ এইখানে দেখ ডিটেলস সব দেখাচ্ছে ওপেন ক্লোজ ঠিক আছে এখানে দেখ প্রাইস দেখাচ্ছে ওপেন পাঁচশো আট টাকা পঁচিশ পয়সা হাই পাঁচশো কুড়ি টাকা পঞ্চান্ন পয়সা তার মানে পাঁচশো আট টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে খুলে প্রাইসটা পাঁচশো কুড়ি টাকা পঞ্চান্ন পয়সা পর্যন্ত গেছিল তারপরে বিয়াস অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে বিয়াস অ্যাক্টিভেট হয়ে আলটিমেটলি ক্লোজ করিয়েছে দেখ লো গেছিলো দুশো আটষট্টি টাকা তিরিশ পয়সা এখানে দেখতে পাচ্ছিস ভালো করে লো গেছিলো এইটা লো গেছিলো আট দুশো আটষট্টি টাকা তিরিশ পয়সা আর নিচে গেছিলো ক্লোজ হয়েছে তিনশো তেইশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা তার মানে লো এই দেখ এখানে একটা দেখতে পাচ্ছিস কত লম্বা টেল শ্যাডোটা দেখতে পাচ্ছিস তো এই ক্যান্ডেলটা কত বলছি রেড ক্যান্ডেলটা শ্যাডোটা দেখ কত নিচ পর্যন্ত গেছিল দুশো আটষট্টি টাকা সামথিং কত বলছে দুশো আটষট্টি টাকা তিরিশ পয়সা পর্যন্ত গেছিল কিন্তু ক্লোজ হয়েছে তেইশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা তিনশো তেইশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যেটা ছবিটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা বোঝার চেষ্টা কর নিজে নিজে ধরার চেষ্টা কর এখান থেকে এতটা আমার বুলসরা রয়েছে তো দেখ এখান থেকে কারা ঠেলে তুললো বুলসরাই তো ঠেলে তুলেছে আর বিয়ার্সরা দেখ এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমার বিয়াস রয়েছে তাহলে প্রাইস বোঝা গেল এই যে এই যে টোটাল একটা মান্থলি ক্যান্ডেল মানে এটা মান্থলি ক্যান্ডেল মানে এই একটা গোটা মাস এই ক্যান্ডেলটা তৈরি জুড়ে তৈরি হয়েছে মানে একটা গোটা মাস জুড়ে ক্যান্ডেলটা তৈরি হয়েছে বুঝতে পারছিস তো মানে যেমন মার্চে দেখ ফার্স্ট মার্চ টোয়েন্টি দেখাচ্ছে এখান নিচে ঠিক আছে তার মানে এটা মার্চ মাসে গোটা ক্যান্ডেলটা মানে পুরো মার্চ মাস জুড়ে এটা তৈরি হয়েছে তাই হোক তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারলি মাঝ মাঝে আমার কি হয়েছে যে প্রাইস এখান থেকে ওপেন হয়েছে এই পর্যন্ত নিচে এসে ক্লোজ হয়েছে এখান থেকে বুলসরা অ্যাক্টিভ রয়েছে যারা প্রাইসটাকে ঠেলে নিচ থেকে ওপর দিকে তুলেছে এই হচ্ছে একটা গোটা ক্যান্ডেলের সাইকোলজি বুঝলি তা এইবার এই সাইকোলজিটা ধুয়ে তো ধুয়ে তো জল খাবি না তুই তা আলটিমেটলি ওর অ্যাপ্লিকেশানটা তো বুঝতে হবে ওটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তুই শিখে নিলি দে ব্যাট এটা ব্যাট দেখতে ব্যাট দেখো ব্যাটের ওপরে হ্যান্ডেল পড়ায় গ্রিপ আছে অনেক কিছু আছে তো সেটা দিয়ে তো তোর লাভ নেই আলটিমেটলি ইউজ কি ব্যাট দিয়ে যে বল টাইলে ছয় মারতে সেটা তো বুঝতে হবে সেইটা কি করে বুঝবি ধর একটা চার্ট রয়েছে সাপোজ এইটা এই এটার কথাই বলছি এইখান থেকে তুই কি বুঝলি যে এই যে এরিয়াটা রয়েছে আমার পাঁচশো তেইশ দেখ ডান দিকে সবসময় প্রাইস দেখায় পাঁচশো তেইশ টাকা থেকে এই যে এরিয়াটা রয়েছে আমার পাঁচশো পঁয়ষট্টি বা ষাট এইটুকুনি এরিয়াতে আমার বুলসরা কিন্তু অ্যাক্টিভ রয়েছে মানে যখনই প্রাইস আমার দেখলি একবার নিচে এসে সালা এটা ওখান থেকে ওপরে চলে গেল এই যে একটা তেল তৈরি করলো তার মানে কি এখান থেকে কেউ তো কেউ তো প্রাইসটাকে ঠেলে ওপরে তুলেছে কাজেই তখনই তোর মনে একটা চিন্তা আসা উচিত যে ঠিক আছে তার মানে এইখানে আমার কিছু বুলস অ্যাক্টিভ রয়েছে যারা প্রাইসটাকে ঠেলে ওপর দিকে তুলছে বোঝা গেল দেখ এইখানটা দেখ দুটো গ্রিন রেড ক্যান্ডেল প্রাইস ঠেলে নিচের দিকে তুলেছে দেখ এইখানে একটা আমার নিচ থেকে মাউসটা কন্ট্রোল করছে এখান থেকে একটা নিচ থেকে শ্যাডো হয়েছে ধু বাবা এরকম করছে কেন দেখ এখানে এই ক্যান্ডেলটা দেখার নিচ থেকে একটা শ্যাডো রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস তো এটাকে আমি ডট করে নিই দেখ এখান থেকে একটা নিচ থেকে শ্যা
বডিটাও এইটুকুনি তার মানে যতটা শ্যাডো ততটা বডি তার মানে ফিফটি ফিফটি কন্ডিশান প্রাইস এখানে এই লেভেলে ওপেন হয়েছিল এই ক্যান্ডেলটা এখান থেকে প্রাইস নিজের দিকে গেছিলো আবার ঠেলে তুলে দিয়েছে তা কতটা ঠেলে তুলেছে দেখ বুলসরা কিন্তু এখানে বেশি আছে তুই দেখ ল এই ক্যান্ডেলটা এই ক্যান্ডেলটাকে লক্ষ্য করে দেখ দেখ বুলসরা কিন্তু নিজ থেকে ঠেলে বেশি তুলেছে বিয়াসরা ওপর থেকে ঠেলে যতটা নামিয়েছিল তার থেকে বা বলতে পারি সমান সমান তার মানে আমি কি বুঝবো তাহলে আমি কি বুঝবো যে এই যে লেভেলটা রয়েছে এই লেভেলটায় কোনো একটা বুলস অ্যাক্টিভ রয়েছে যারা প্রাইস আসলেই ঠেলে ওপর দিকে তুলে দিচ্ছে পরের ক্যান্ডেলেও ঠিক তাই হয়েছে দেখ এখান থেকে প্রাইস এসছিল নিচে কিন্তু রাখতে পারেনি ঠিক এখান থেকে প্রাইস ঠেলে ওপর দিকে নিয়ে গিয়ে ক্লোজ দিয়েছে দেখেছিস দেখতে পাচ্ছিস তো এইটা হচ্ছে আমার ক্যান্ডেলের সাইকোলজি কাজেই আমরা ক্যান্ডেল স্টিক দেখে সাইকোলজি বুঝতে পারি যে মার্কেটের কন্ডিশান এই টাইম ফ্রেমে যে টাইম ফ্রেমে আমি ক্যান্ডেল স্টিকটা দেখছি সেই টাইম ফ্রেমে কি চলছে এটা তো ক্যান্ডেল স্টিক পুরো বুঝে গেলি টেকনিক্যালটাও ক্যান্ডেল স্টিকের কী কী আছে বুঝে গেলি সাইকোলজি পার্ট যেটা বললাম সেটা ভালো করে খেয়াল রাখবি একটা ক্যান্ডেল স্টিক দেখে আমরা ক্যান্ডেলের সাইকোলজি বা ওই সময়কার সাইকোলজি কি চলছে মার্কেটে সেটা আমরা কিন্তু বুঝতে পারি এবং সেটাই আমাদের বোঝাটা কিন্তু মেন কাজ বুঝলি আর যদি কিছু টপিং দেখাই তোকে কি বলবো এই ক্যান্ডেলটাকেই দেখ এই ক্যান্ডেলটা দেখ প্রাইস কীরকম একটা লেভেল যে কোনো জিনিস ধর তুই একটা বলকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিস কীরকম হয়ে যায় বলটা বলটা ওপর দিকে গেল গিয়ে ওপর দিকে গিয়ে তারপরে তো আবার এরকম নিচের দিকে আসবে তাই তো ঠিক প্রাইসও সেরকম প্রাইস দেখ এরকম ওপর দিকে গেল গিয়ে এরকম ওপর দিকে গিয়ে আবার প্রাইস এরকম নিচের দিকে আসছে বুঝতে পারলি ঠিক দেখ এই ক্যান্ডেলটার ওপরে দেখ একটা সুন্ডি তৈরি হয়েছে যেটাকে তেল বলে তেলটা তৈরি হয়েছে দেখ তেলটা কতটা এখান থেকে প্রাইসটাকে ঠেলে নিচের দিকে নিয়ে এসছে প্রাইসটাকে ঠেলে নিচের দিকে আনায় প্রাইসটা নিচের দিকে এসছে এখান থেকে একটা বিশাল তেল তৈরি হলো তার মানে কি এই যে রিজিয়নটা আছে এই রিজিয়নে আমার সেলার্সরা অ্যাক্টিভ প্রচুর সেলার্স এখানে চলে এসছে সম্ভাব্য সাইকোলজি কি যে এত সেলার্স চলে এসছে তুই নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখবি যে এতটা সেলার্স চলে এসছে মানে ব্যাপারটা ভাবার বিষয় আছে এত উপরে এত সেলার্স স্বাভাবিকভাবেই পরে মানে স্বাভাবিকভাবেই প্রাইসটা কিন্তু পরের ক্যান্ডেল থেকে পড়তে আরম্ভ করতে পারে পড়ল কি না পড়ল কিভাবে পড়বে কিভাবে ট্রেড হবে এগুলো পরের ব্যাপার তুই আগে সাইকোলজির ওপরে চেষ্টা করবি এতটা প্রাইস বেড়েছে এতটা টপিং টেল এত উপরে এত উঁচু জায়গায় প্রাইসটা চলে গেছে ভাবনা এখান থেকে একশো আশি থেকে তিনশো চল্লিশে প্রাইস চলে গেছে এত উপরে গিয়ে এরকম একটা টপিং টেল বানিয়েছে নিশ্চয়ই ওখানে সিলাসটা খুব প্রেশার দিয়েছে তবে গিয়ে টপিং টেল হয়েছে তো জিনিসটা তো ঠিকঠাক লাগছে না যে এত উঁচুতে প্রাইস আর সিলাসরা সবসময় কী চায় সিলাসরা সবসময় চায় ওপরে গিয়ে সেল করতে মানে যত হাইতে সিলাসরা বিক্রি করবে তত ওদের লাভ না কাজেই এখানে গিয়ে সবাই যারা এত দূর নিচ থেকে বাই করেছিল তারাও ওপরে গিয়ে প্রফিট বুক করছে যারা নতুন ফ্রেশ সেল করে পয়সা ইনকাম করে তারাও উপরে সেল করছে কাজেই জিনিসটা ঠিকঠাক দেখাচ্ছে না তোকে অ্যালার্ট হতে হবে সাইকোলজি আগে থেকে অ্যালার্ট হয়ে গেলি বুঝে গেলি যে এখানে এরকম একটা কিছু ঘটনা চলছে কি হবে না হবে সেটা পরের ব্যাপার বুঝতে পারলি সাইকোলজি ইজ এইটটি পারসেন্ট বাদ বাকি টেকনিক্যাল জিনিস ইজ টোয়েন্টি পারসেন্ট তোকে আগেও বলেছি এবারেও বললাম আশা করি ভিডিওটা তোর ভালো লেগেছে আর আপনারা যারা দেখছেন বা তোমরাই বলি তোমরা যারা দেখছো তোমাদেরও নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে বন্ধুর মতো করে বললাম যদি ভালো লাগে একটু লম্বা হয়ে গেছে পরে এগুলো মানে এত মানে এত সুন্দর করে আস্তে আস্তে বোঝাতে গেলে না একটু বড় ভিডিও লাগে একটু ধৈর্য ধরে দেখুন ধৈর্য না থাকলে ট্রেড আপনার হবেও না ওই ফুটো ফাটা করে কোনো জিনিস হয় না একটু ধৈর্য ধরে এসব জিনিস দেখুন যত ধৈর্য বাড়বে ট্রেডিংয়ের তত ইম্প্রুভমেন্ট আপনারই আসবে কেননা ট্রেড করতে গেলে প্রচুর ধৈর্য লাগে এটা আপনারা জানেন হয়তো দেখেছেন তো বা শুনেছেন একটু ধৈর্য বাড়ান ধৈর্য ধরে জিনিসপত্রগুলো শুনুন আমি আপনাকে বাজে জিনিস শেয়ার করব না যেগুলো এতদিন ধরে শিখেছি সেগুলোই শেয়ার করব ওকে ভালো লাগলে প্লিজ একটু লাইক করবেন আর কমেন্ট করবেন আপনাদের কি কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে কি কি কোয়ারিজ রয়েছে কেননা প্রথম দিকে শিখলে অনেক কোয়ারিজ থাকে সেগুলো নিচে লিখে দরকার হলে বাংলায় লিখুন আমি চাই টোটাল জিনিসটা যাতে বাংলায় হোক পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ আপনারা টোটালটা বাংলায় নিচে কমেন্ট করে লিখুন আমি চাই আমার বাংলার ভাইরা যাতে উন্নতি করতে পারে আমিও যেটা শিখেছি আমিও শেখাবো বাংলা থেকে বেশি ট্রেডার ওঠে না আমি চাই বাংলা থেকে ট্রেডার উঠুক ভালো ভালো ঠিক আছে তাহলে চললাম আমি পরের ভিডিওতে দেওয়ার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটা আর একটা ইন্টারেস্টিং টপিকের উপর নিয়ে আসবো সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং হবে জিনিসটা ঠিক আছে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আ
ঘুমিয়ে পড়ুন আবার সকালে কালকে মার্কেট আছে দেখা হবে